Xin chào các bạn đã cùng đến với phần tổng hợp về sự kiện của Apple, của SNO Trước khi mà sự kiện này diễn ra thì hệ thống smartphone S đã có in một chiếc tay cầm như thế này Đó là chọn X Plus tại S Tuy nhiên thì đây không phải là tên gọi chính thức của những chiếc iPhone mới Mà chúng ta đã có những tên gọi đó chính là iPhone 10S, 10S Max và 10R Hay chúng ta vẫn còn có thể gọi một cách dễ dàng hơn đó là XS, XS Max và XR Những cái tên khá là khó nhớ Năm nay thì nhân vật được giữ đến những giây phút cuối cùng trong màn bí mật Đó chính là chiếc iPhone XR Và nó thực ra là một sản phẩm cũng khá là đáng ghi nhận Bởi vì rất nhiều điểm đặc sắc thì đã được hội tụ ở đây Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lần lượt đến với ngoại hình Cũng như là những chi tiết liên quan đến bộ ba điện thoại mới Với một hình thức không đổi Chiếc iPhone XS đi theo đúng tiêu chí từ bao năm nay Của một chiếc iPhone có đuôi với tên là chiếc S Là các nâng cấp thì chỉ được thấy rõ ở bên trong như là tiêu chuẩn chống nước, chống bụi thì được nâng lên chuẩn IP68 Cấu hình cực mạnh với bộ xử lý A12 Bionic Màn hình OLED đẹp hơn một chút với giải tương phản rộng hơn 60% Đạt chuẩn màn hình HDR và đáp ứng được đúng hai tiêu chuẩn video HDR hiện nay là Dolby Vision và HDR10 Chúng ta còn có thêm phiên bản XS Max với màn hình nâng thẳng lên 6,5 inch Vẫn cho mật độ điểm ảnh rất lớn là 458 điểm ảnh trên 1 inch Màn hình tràn viền giúp không gian hiển thị rộng hơn rất đáng kể Trong khi kích thước tổng thể của máy này khi so với iPhone 8 Plus màn hình 5,5 inch thì chỉ dài hơn một chút Điểm quan trọng nhất là Apple đang sử dụng chiến thuật nâng kích thước để tiếp tục nâng giá bán tối thiểu lên một tầm cao mới Bản Max này có giá khởi điểm cực kỳ khủng khiếp 1099 đô la Mỹ tại thị trường Mỹ cho một mức bộ nhớ vẻn vẹn là 64GB Còn giá bán cho bản 512GB đội lên tới 1449 đô la trong khi nếu như xét về tính thực dụng thì máy này chỉ đem lại môi trường thưởng thức nội dung lớn hơn. Còn lại thì iOS 12 cho đến nay vẫn không đưa ra được nhiều giải pháp tận dụng trên để không gian. Có lẽ cũng hiểu điều đó nên là Apple đã chọn chiếc máy rẻ nhất nhưng lại gây tò mò nhất trong bộ ba mới làm điểm nhấn cuối cùng cho sự kiện. Những ai mong muốn một trải nghiệm hiệu suất cực kỳ khủng nhưng với giá bán dễ chịu hơn thì bản iPhone XR với giá khởi điểm là 749 đô la Mỹ có thể là một lựa chọn phù hợp. Bởi vì nó trang bị cùng một con chip A12 Bionic cùng một bộ camera trước chủ đẹp để quét khuôn mặt. Chỉ có một số hy sinh đáng chú ý ở đây như là cắt giảm khả năng chống bụi, chống nước xuống chuẩn IP67, chất lượng hiển thị tụt từ công nghệ OLED xuống LCD. Mặc dù Apple cho biết là họ sử dụng công nghệ LCD tối tân nhất hiện nay, nhưng rõ ràng là viền dưới của máy này dày hơn rất đáng kể so với hai bản đắt tiền dùng màn hình OLED. Chính hạn chế của màn hình LCD làm phát sinh ra vấn đề tiếp theo về hình thức. Đó là để tránh như máy Android có viền hai bên nhỏ nhưng viền dưới lại dày như là một chiếc cằm. Apple đã lựa chọn cách là biến cả hai viền trái phải cũng dày tương tự. Mặc dù chưa đến mức gọi là xấu xí, nhưng khi đặt cạnh những chiếc iPhone giá cao thì bản XR ngay lập tức cho cảm giác thô kệch hơn và nó có thể sẽ bị gọi là máy rẻ tiền. Bù lại Apple đưa ra rất nhiều lựa chọn màu sắc loè loẹt cho bản XR này và nó có thể đáp ứng được cho những đối tượng sử dụng khác nhau. Bộ khung viền bằng nhôm thay vì bằng thép không gì ở bản XS và XS Max thì cũng có thể đem lại một cảm giác sử dụng dễ chịu hơn cho một nhóm khách hàng nhất định. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu hơn một chút vào những chi tiết liên quan đến con chip A12 Bionic mà Apple đã trang bị cho cả ba chiếc iPhone mới, không loại trừ bất kỳ một sản phẩm nào cả. A12 Bionic có thể được xem là một bước tiến của Apple trong mảng trí tuệ nhân tạo và nó không hoàn toàn tập trung cho những tác vụ mà chúng ta thường thấy hàng ngày. Tuy nhiên thì những gì mà nó mang lại thực sự là rất đáng ghi nhận. Lời tuyên bố hùng hồn của Apple rằng con chip A12 được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet đầu tiên trên thế giới về cơ bản thì là đúng nhưng chưa đủ. Thực ra thì Huawei đã giới thiệu con chip Kirin 980 cũng sản xuất trên tiến trình 7 nanomet từ trước Apple. Nhưng mà điện thoại đầu tiên dùng chip này đó là những chiếc Huawei Mate 20 hay là Honor Magic 2 thì phải đến tháng sau hay là cuối năm nay mới có mặt. Nên coi như là Apple đã thắng lợi trên khía cạnh tạo ra được một hình ảnh thương mại. Hơn hết là với những tín đồ sùng bái chỉ biết đến hoặc là iPhone và phần còn lại của thế giới không phải là iPhone thì họ cũng chỉ cần biết là họ đang chuẩn bị sở hữu trong tay những chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất trên thế giới. Kiến trúc Fusion gồm một cụm CPU theo dạng hai lõi hiệu năng cao và bốn lõi tiết kiệm năng lượng. Với tiến trình sản xuất 7 nanomet thì giúp thu nhỏ khoảng cách giữa các bóng bán dẫn, cho phép Apple đạt tới 6,9 nghìn tỷ bóng bán dẫn vào chip A12, giúp nâng hiệu suất tổng thể và giảm tiêu thụ điện năng rất là đáng kể. Apple còn muốn nhấn mạnh vào Neural Engine, động cơ thần kinh có trong chip A12, nâng số lượng lõi xử lý hệ thần kinh nhân tạo từ hai lõi ở A11 lên thành 8 lõi trên con chip mới này cho phép nâng số lượng phép tính được xử lý từ 600 tỷ lên con số khủng 5.000 tỷ phép tính mỗi giây. Bộ khung phát triển ứng dụng hỗ trợ học bằng máy có tên là Core ML2 cho tốc độ xử lý thao tác bằng trí tuệ nhân tạo nhanh hơn 9 lần trong khi mà tiêu thụ năng lượng của nó chỉ còn bằng có 1 phần 10 so với trước kia. Động cơ thần kinh Neural Engine có thể được xem là thành
Và mặc dù hãng đã dành khá nhiều thời gian để giới thiệu với những chi tiết như là khả năng chơi game hay là những ứng dụng trong công nghệ tăng cường thực tế AR Tuy nhiên thì thứ mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được nhất những sự ứng dụng của Neural Engine đó chính là ở khả năng camera hay là công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID đã được tăng cường như thế nào trong những chiếc iPhone mới Cả ba chiếc iPhone mới do cùng được trang bị con chip A12 Bionic nên là sẽ không cái nào chịu thua thiệt ở phần nâng cấp cho tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID nâng cấp số lõi xử lý cho Neural Engine hứa hẹn là sẽ nâng cao khả năng nhận diện các chi tiết như là tóc, kính hoặc là thay đổi nhỏ trên gương mặt với tốc độ nhanh hơn, an toàn hơn và tiết kiệm điện năng hơn Nó giải quyết được nhiều vấn đề của Face ID thế hệ đầu như là khó nhận diện khuôn mặt khi mà có một biến đổi nào đó trên khuôn mặt Đối với khả năng chụp ảnh bạn cũng sẽ thấy cùng lúc sự kết hợp ăn ý của Neural Engine với phần cứng chất lượng cao cùng hàng loạt thuật toán xử lý bằng phần mềm khác để tạo ra được một bức ảnh thành phẩm đẹp như ý. Ví dụ tiêu biểu nhất đó là trên chiếc iPhone XR. Máy này hoàn toàn không cần đến camera phụ thứ hai nhưng vẫn có thể chụp chân dung xóa phông và chỉnh tay được các mức độ khẩu độ sau khi đã chụp xong đi từ F1.4 cho đến F16. Tất cả nhờ vào khả năng phân tích bối cảnh và chủ thể của hệ thống thần kinh có trong chip A12. Tính năng chụp ảnh HDR thông minh thì cũng là một màn thể hiện xuất sắc của cả phần mềm và khả năng xử lý ảnh của con chip. Máy liên tục chụp lại 4 khung hình trước khi người dùng bấm vào nút chụp để đảm bảo là không có độ trễ khi mà vừa chạm tay vào nút bấm chụp. Đồng thời thì nó ghi nhận lại cả những khung hình ở giữa 4 khung hình chính đã được chụp. Mỗi khung hình này lại nằm ở một độ phơi sáng khác nhau, giúp làm nổi bật lên chi tiết. Và rồi động cơ thần kinh sẽ tập hợp những phần ảnh mà nó thấy là đẹp nhất lại, ghép thành một bức ảnh hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này của Apple thì tương đối giống với những gì mà Google đang làm với khả năng chụp ảnh trên những chiếc Pixel 2 hay là Pixel 2 XL. Nhưng hãy nhớ rằng là chúng ta đang có con chip A12 được thiết kế riêng cho iPhone và iOS nên là khả năng ứng biến linh hoạt và tối ưu hóa của Apple sẽ còn mở rộng hơn trong tương lai. Một bức ảnh đẹp giờ đây thì không chỉ còn phụ thuộc vào cảm biến hay là ống kính mà nó còn cả nhờ ở chip và phần mềm chạy trên đó. Một lần nữa nhờ vào chip A12 mà chiếc iPhone XR không thể bị xem thường với năng lực. Ai đó khi chưa biết thì có thể cho rằng là chiếc iPhone XR trông giống như một iPhone 5C nhưng mà họ đã nhầm bởi vì nó chỉ thua thiệt về vẻ bề ngoài còn cốt lõi bên trong hoàn toàn không. Một chi tiết mà nhiều người đặc biệt trong đó là những người sử dụng iPhone tại Việt Nam sẽ quan tâm đó là khả năng hỗ trợ hai SIM của những chiếc iPhone mới. Tuy nhiên thì xin chia buồn là tính năng này hiện tại không hoạt động được tại Việt Nam. Đồng thời thì cách thức hoạt động của tính năng hai SIM của những chiếc iPhone này thực ra thì lại không hề giống với những gì mà bên phía nhà Android đang áp dụng. Các phiên bản quốc tế của iPhone XS và XR bên cạnh một SIM vật lý truyền thống thì còn được tích hợp eSIM, một công nghệ SIM ảo nhúng thẳng vào trong máy bằng phần mềm. Mục đích của việc hỗ trợ hai SIM theo lý giải của Apple là để tận dụng các gói cước của nhà mạng địa phương. Ví dụ như trong trường hợp là người dùng có thể dùng SIM ảo eSIM cho số điện thoại bình thường ở quê nhà, còn khi ra nước ngoài có thể mua thêm SIM vật lý của nhà mạng ở nơi đó. Tuy nhiên eSIM vẫn còn là một công nghệ ở thời kỳ sơ khai và chưa nhiều nhà mạng trên thế giới hỗ trợ, trong đó thì có Việt Nam. Do đó, dù bản chất là máy 2 SIM, nhưng iPhone bán tại Việt Nam coi như là sẽ vứt đi tính năng này. Chỉ có duy nhất thị trường Trung Quốc được Apple yêu ái bán ra bản iPhone với khay SIM độc đáo, hỗ trợ cắm hai thẻ SIM vật lý cùng một lúc chỉ trong một khay SIM. Apple đang quá chiều chuộng Trung Quốc khi mà một mặt họ vừa tích cực thúc đẩy các nhà mạng nước này kích hoạt hỗ trợ eSIM cho đồng hồ Apple Watch, mặt khác lại vẫn tung ra giải pháp hai SIM vật lý cho iPhone. Một vấn đề khác nữa là bản chất cách hoạt động hai SIM trên những chiếc iPhone mới này bởi vì đây là dạng đùa SIM standby tức là khi một SIM đang hoạt động bất kể ở trạng thái gọi điện nhắn tin hay là truy cập dữ liệu thì SIM kia không hoạt động được không thể nhận hai cuộc gọi cùng một lúc trong khi đa số các máy Android hai SIM hiện nay đều là dạng đùa SIM active có thể hoạt động đồng thời thì hai SIM mà Apple trang bị cho iPhone thực ra không có gì là quá hấp dẫn những chiếc iPhone XS và XS Max sẽ được đưa đến tay người dùng bắt đầu kể từ thứ sáu tuần sau ngày 21 tháng 9 trong khi đó phiên bản XR sử dụng màn hình LCD thì sẽ đến tay người dùng sau đó một tháng và cho đến thời điểm này, mặc dù sự kiện đã kết thúc, tuy nhiên Apple vẫn còn để lại rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời Và chúng ta thì sẽ lần lượt đi tìm kiếm những câu trả lời đó trong những ngày tiếp theo đây Và hãy cùng xem xem là thị trường đón nhận những chiếc iPhone mới này như thế nào kể từ tuần sau Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể theo dõi rất nhiều video tổng hợp và đánh giá khác Cũng như là những nhận định ban đầu đến từ các reviewer của hệ thống SNO như là anh em TV hay là kênh youtube của Tân Một Cú Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của SNO Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau